。桑稚，我就不信你看不出来。看不出来什么？我那么努力学习，跟你考同一个高中，你难道不知道？我知道，所以我觉得你更应该好好学习。你怎么老跟我说学习啊？假如，我是说假如啊。我对你有好感，你怎么想？我想不了。我不是我的意思是，呃，你现在应该想如何好好学习，嗯，不要开这种玩笑。我没跟你开玩笑。你是不是忘记你小时候打掉我一颗牙的事情了？这都多少年的事了，我手不也骨折了？也是。那，那。桑稚，那也不行，你就别说这个事情了。桑稚，今天是我生日，我特意选今天跟你说这些话，你老是跟我这样子，你不能改，你那拒绝我。老是要这样啊，话都没说到两句你就开始哭，从小到大我才没有哭呢。你哭了，你干嘛呀？你别哭了，傅振初，为什么从小到大你？当然当你们了，桑稚哥哥好，再见。嘉许哥，你是在偷听吗？是啊。这么理直气壮。你现在是高中生，不可以早恋。没有，我没有早恋，真的没有。你刚刚不是在偷听？你没有听到我跟他说要好好学习，不要想别的。不过也是，青春期有这些想法也很正常。但是你现在的任务。是要好好学习，不能分心。我都说了，我没有，我真的没有。我相信你。不过桑稚，有人欣赏你，也是件好事儿。你可以先谢谢他的欣赏，然后再委婉的拒绝他，但是你不能伤害他。我没有伤害他。我看他刚刚都哭鼻子了。他哭鼻子是因为他从小就爱哭鼻子。我跟他从小打架都是他先哭的。你还打架呢？怪不得，天天被人叫家长。没有天天，就一次两次的三次。把手伸出来。还给你，不然这事儿要传出去，别人要说我勒索高中生了。不是勒索，那刚刚吃的甜品本来就要给钱的。什么甜品要吃这么多钱啊？你真把哥哥这儿当黑店啊？嘉许哥，我是觉得你现在很缺钱，要打好几份工，有点太辛苦了。嗯，如果我可以帮得上忙的话，但是你别想多。如果是我哥的话，我也会帮这个忙的，真的。所以你是觉得哥哥很惨啊？没有。对不起。你生气了？没生气。谢谢小三志、啊，知道对哥哥好了。你这样子做，你的这份心意，哥哥其实很感动。但是，哥哥其实没有这么缺钱。要不然这样，等哥哥以后真的穷的揭不开锅了，再来找你借。行不行？好了，哥哥还要回去上班呢。你知道最近的公车站怎么走吧？知道的。那你可以自己回去吗？可以的。那我走了。